ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਆਰ CEP ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੀਰ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੇ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਰਬਾਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਝੂਠ ਨੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਯੂ ਕਾਂਟ ਫੂਲ ਆਲ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗਵਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 1/4 ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੋਲਜਰ ਵੀ ਮਰਵਾਏ 10 ਹੋਸਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50000 ਸ਼ੋਲਜਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਮੰਗਵਾਈ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੀਟਡ ਟੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਾਟ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਆਪੇ ਫਾਥੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੜਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਹਾਲ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਲੈ ਦੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟੋਗੇ ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ 30% GDP ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖੀਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੋਪੂਲਰ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਆ ਟਾਈਮਸ ਏਸ਼ੀਆ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਭੀਮ ਪੁਰਤੇਲ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਆਪਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸਟ ਐਨ ਅਦਰ ਬਸ the modi government's rejection of the agreement means that it has closed its doors to future economic growth hone jada rcep lafz hai complete e banda hai je regional comprehensive economic partnership e di abbreviation hai rcep regional comprehensive economic partnership hone unna de aapsi samjhauta hai jide japan aur australia vi ne ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਣਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 30% ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਰਜਰ ਥੈਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੀਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਫਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹੈ ਯੂਐਸਐਮਸੀਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਡੀਪੀ 30% ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 1/3 ਕਲੋਸ ਟੂ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਆਰਸੀਈਪੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਕਟ ਕਵਰਸ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਗੂਡਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਸੀਈਪੀ ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਹੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਈਵਨ ਇਸ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਡ ਐਕਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਵਾਕਡ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਆਰਸੀਈਪੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਸ਼ੋਇੰਗ ਹਿਜ਼ ਵੀਕ ਇਮੇਜ ਬਟ ਟਫ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਫ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ ਇੰਡੀਆ ਮੇਡ ਇਟਸ ਬ
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹਦੀ 15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਗਰ ਦੈਨ ਦਾ ਹੋਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਧ ਭਗਤ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੋਂ ਇਹੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੱਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਐਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਸੇਮ ਮਿਸਟੇਕ ਇਟ ਕਮਿਟਡ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਡੀਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ ਟਰੰਪ ਨੇ 2019 ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਪ ਆਇਲ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਐਸ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਐਨ ਇਕਨੋਮੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਐਂਡ ਪਾਵਰਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵਸ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਰੀਜਨ ਚ ਆਪਣੀ ਸੈਫਟਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਟ ਲੁਕਸ ਟੂ ਬੀ ਡੈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆਫ ਅ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਵੀ ਸਾਫਟਾ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੈਟਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਔਰ ਵੇਅਰ ਆਰ ਥੀਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨਾਓ ਇੰਡੀਆ ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰਸੀਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ 2.023 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਤਾਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰੰਟ ਇਸ